Sorry, I'm not sure what you're doing. Oh. I'm not sure what you're doing. 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 Gari, gari, thamal. Yes? Gari, thamal. Why? Oh, my God, I'm going to go to the house. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Are you okay? रांग कोई मानुष कौन करो देखने नहीं, हम्म, क्या कह सकते हो? आपने क्या कह कहीं सी? आमी आमर, बाप ने क्या कह दिया कहीं सी? आपने की, हैं? क्या कह थक बैठ क्या नो? आपने बाशा ने एंट्रेस्ट क्या बोला ना? कोच दी। एजे आपने भाषा ठीक है ना तो बोलें पूछ दी। ये बार अस्थिर मूड हो गए शोस्तीर।
হ্যালো কে কে মানে আপনি কে আমি কে মানে আপনি কে আরে বাবা রে এই মোবাইলটা আপনার কাছে গেল কি করে আপনি কে আমি বাবা বাবা মানে কার বাবা আমার বাবা তো সেই কবে মারা গেছে আরে থেতরে আমি এই মেটার বাবা যার মোবাইল আপনি কথা বলছেন এখন এখন বলেন আমার মেয়ে কোথায় আছে কি হয়েছে তার ও আচ্ছা আচ্ছা আঙ্কেল আসসালামু আলাইকুম আপনার মেয়ে আমার 12টা বাজে এখন আমার বিছানায় ঘুমায় আছে কি বললে হারামজাদা এই এই শুকরের মানে কি তোর ঠিকানা বল তোর বাসার ঠিকানা বল আমি এক কোণে আমার মেয়ে নিতে আসছি এত প্রিয় তো আর কিছু নাই আপনার মেয়ে কি আমি ঠিকানা দিচ্ছি উত্তরা সাত নম্বর সেক্টর বারো নম্বর রোড তেইশ নম্বর বাসা আসেন उठे भेबाइव আমি বারবার জিজ্ঞেস করলাম আপনার বাসার অ্যাড্রেস কোথায় এর মধ্যে আপনি বমি টমি করে ঘুমিয়ে গেলেন বাসার অ্যাড্রেস বলতে পারলেন না তখন কি করব আপনাকে নিয়ে এরপর আমার বাসায় নিয়ে গিয়েছি সেখানে ঘুমিয়েছিলেন আমার বাবা যখন আপনার বাসায় গেল তখন আপনি কোন অবস্থাতে ছিলেন আমি জাস্ট শাওয়ার নিয়ে বের হয়েছি তখন আপনার বাবা এসেছে আমাকে টাওয়াল পরা দেখে সে সাথে সাথে দল দেন এই হলো ঘটনা কি খাবেন স্যার ম্যাডাম আপনি একটা কাজ করেন আমাদের জন্য আপনি চুপ থাকেন খাইতে আসছেন ढोके सब बाहर दिए जाए उठी बस 
আমরা এখানে বসবো ঠিক আছে একটু কথা বলেন তো আপনি ড্রিঙ্কস কেন করেন আরে কি আশ্চর্য আপনি কাঁদছেন কেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বলতে হবে না ঠিক আছে আসলে আমার বয়ফ্রেন্ড এক বছর আগে আমাকে দেখে চলে গেছে আমি না কোনোভাবেই ওকে ভুলতে পারি না আর ওকে ভুলার জন্য আমি প্রত্যেক দিন ড্রিঙ্ক করি আপনার <laughs> ববি করবেন তাই তো হ্যাঁ ববি করলে কি হবে আপনি আসেন না আপনি জি তুমি আমার মেয়েকে কতদিন ধরে ছিল বেশি দিন না অল্প কিছুদিন ওকে তোমার গায়ে হাতটা তুলেছে মানে তোমাকে মেরেছে জি তুমি ওকে পাল্টা মার দাও নি মেয়েদের গায়ে হাত তোলা তো ঠিক না ও যে একটা মেয়ে হয়ে ছেলেদের গায়ে হাত তুলেছে এটা কি ঠিক জি না আচ্ছা শোনো তুমি আমার মেয়ের সাথে আর মেলামেশা করবে না আমি ওর জন্য পাত্র দেখছি খুব তাড়াতাড়ি আমি ওকে বিয়ে দিয়ে দেব জি মিশব না আসি এসো আমি গল্প লিখছি পরে বলেন তো কেমন হয়েছে একটা মেয়ে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল নিচে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে কথা বলছিল উড়ে আসা মেয়েটি দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায় তারপর ছেলেটিকে একটা লাথি মারে এবং পিস্তল বের করে মেয়েটার পেটের মধ্যে দুইটা গুলি করে কেমন গল্পটা এখন আর শেষ হয় না আমি ঠিক করছি কি এই গল্পটা শেষ করে আমি সামনে বইমেলায় ধূমপান করতেছে 
গল্প কেমন হয়েছে জঘন্য আমার গল্প জঘন্য না না আমি তো গল্পের কথা বলি নাই ওই লোকটা জঘন্য সিগারেট খায় ফাউল আমি কি বয়রা আমি কানে শুনি না আমার গল্প আপনি জঘন্য বলছেন আরে না এটা খুব সুন্দর গল্প আমার ভালো লাগছে আপনি জঘন্য বলছেন সরি আমি আসলে ওইভাবে বলতে চাই নাই পাছাই পানির গভীরতা কত আমি কিভাবে বলবো আমি কি মেপে দেখছি নাকি দূষিত কতটুকু হবে দেখে তো নোংরা মনে হচ্ছে এখানে যদি কাউকে ফালা দেওয়া হচ্ছে সে কি মরবে না বাঁচবে আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করেন কেন কারণ আমি আপনাকে এখন ধাক্কা দেখে ফালা দেব এই হ্যালো কাল আমার জন্মদিন তাই নাকি এখন তো বারোটা পাঁচ মিনিট বাজে তার মানে আপনার জন্মদিন শুরু হয়ে গেছে হ্যাপি বার্থডে এবারে বললে তো হবে না কাল আপনি আমার বাসায় আসবেন আর আমার জন্মদিন উপলক্ষে আমার জন্য এমন কিছু করবেন যাতে আমার মনটা ভালো হয়ে যায় আপনাদের বাসায় কিন্তু আপনার বাবা মানে আমি আপনাদের বাসায় এন্ট্রি নিব কিভাবে আপনি কিভাবে এন্ট্রি নেবেন সেটা তো আমি জানি না বাট ইউ হ্যাভ টু কাম ওকে লেসি ওকে বাই ই রাত তো ফোন দিলাম রাতে আসবে রাতে আমার ডিউটি চলতেছে হ হ এই 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 বদল লোক ভিতর আপনি কই যান আপনি দেখতে পাচ্ছেন না আমি একজন ডেলিভারি ম্যান অর্ডার ছিল পার্সেল নিয়ে ভিতরে যাচ্ছি কিন্তু পার্সেল আইবো এই কথা তো বড় স্যার আমার একবারও কয় নাই কারণ বড় স্যার অর্ডার দেয় নাই তাহলে কি অর্ডার দিছে বড় ম্যাডাম বড় ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আমার পার্সেলটা দেন দিয়া বিদায়ন আচ্ছা ঠিক আছে 1200 টাকা দেন 1200 টাকা 1200 টাকা আমি করতে দেব আমার তো ম্যাডাম কোনো টাকা পয়সা দেয় না একটাও দেয় না সেটাই ম্যাডাম বসে তার নিজের হাতে পৌঁছে দিতে হবে তারপর সে টাকা দিবে এখন বলেন ম্যাডাম কোথায় ও ম্যাডাম তো উপরে চলে গেছে গা কি সুস্থ সবল মানুষ উপরে চলে গেছে কিভাবে মারা গেল কবে কখন আরে মিয়া আপনি এটা পেচালের লোক বেশি কথা কোন উপরে মানে ম্যাডাম ছাদে গেছে ও ছাদে ঠিক আছে তাহলে ছাদে যাই তা চলো আমি আমরা লয়ে যাই গেট পাড়া দিবে কে গেট আমি একটু দেন তাহলে 1200 টাকা দেন মন ভালো হয়েছে কিছুটা চলুন কোথায় 
Ciao Lulu. शे मेशे सागरे तुमाते अस्थिर मुठ हम स्वस्थिर शुनो ठीक ए भाव चल रही अरित्री साथ दिनगुलो अभी ठीक जानी ना मजे कि चलते भलो लगा ना तर चे बस कि निजे ओके बुझे उठते और मन की आद अभी जैगा पे ना कि तर मन एखो से ही आगे मानुषाई आई आसले जानी ना कि उचित तब भेवे एखन थे निजे लिखब गल्पा अरित्री हमार जीवने ना आसले एक समय और काटानो प्रति मुहूर्त स्मृति से दिन 
সে আর কখনোই আমাকে কল দেয়নি হয়তো এখানেই সব কিছু শেষ হয়তো সে তার বাবার পছন্দ মতো কাউকে বিয়েও করে ফেলেছে আমি এখন মুক্ত আমাদের যে রেস্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল না প্রথমবার আপনি ওই রেস্টুরেন্টে চলে আসেন আমি বেশি সময় দিতে পারবো না ফর্টি ফাইভ মিনিটস তাড়াতাড়ি আসেন ঠিক আছে রাখছি কিন্তু এটা তো সম্ভব না এখন আমি অপেক্ষা থাকবো জলদি আসেন হ্যালো সরি পনেরো মিনিট লিট আপনি অনেক লাকি অরিত্রীর মুখ থেকে আপনার অনেক গল্প অনেক প্রশংসা শুনেছি আপনার অনেক ভালো বন্ধু নিশ্চয়ই বন্ধু আচ্ছা কি খাবেন বলেন কফি শুধু কফি আপনি চলে অন্য কিছু অর্ডার করতে পারেন না জাস্ট কফি আচ্ছা আপনি একটু অর্ডার করেন আমি আসছি একটু হ্যাঁ শুর কি ব্যাপার চলে আসলেন কেন ওবা আপনি পনেরো মিনিট লেট করে আসলেন কেন আরে আমি কি ইচ্ছা করে লেট করেছি নাকি এটা কি সেই ছেলে যার সাথে ব্রেক আপ হয়েছিল আপনার জীবনে যে মানুষটা চলে গেছে তাকে ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন আশেপাশের মানুষজনকে কষ্ট দিচ্ছেন জীবনে নতুন মানুষ আসবে অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভালো মনের মধ্যে একজনকে পুষে রাখলে নতুন মানুষ তো আসতে পারবে না আর রাগটা একটু কমানোর চেষ্টা করেন ড্রিঙ্ক না করলে সব থেকে ভালো এই ছেলেকে পছন্দ হয়নি আপনার সরি কখনো নারী সুলভ আচরণ করতে বলবেন না নিয়ম দুই তাকে তিন গ্লাসের বেশি কখনো ড্রিঙ্ক করতে দেবেন না নিয়ম তিন সে রাগ হলে মাঝে মাঝে যে কাউকে মারতে পারে নিয়ম চার কফি শপে গেলে আপনি শুধু কফি খাবেন নিয়ম পাঁচ সে যদি আপনাকে কখনো আঘাত করে তাহলে এমন অভিনয় করবেন যে আপনি ব্যথা পেয়েছেন আর যদি সত্যি ব্যথা পেয়ে থাকেন তাহলে এমন অভিনয় করবেন যে আপনি ব্যথাই পাননি নিয়ম ছয় একসাথে থাকার প্রতি একশো দিনে তাকে একটি করে গোলাপ দিবেন কেননা সে এটা খুব পছন্দ করে নিয়ম সাত কখনো কখনো তার পাগলামোর কারণে আপনাকে জেলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে নিয়ম আট কখনো যদি সে আপনাকে বলে আমি আপনাকে হত্যা করব তাহলে সেটা পাগলামো ভাবে না নিয়ে সেটাকে সিরিয়াসলি নেবে নিয়ম নয় কখনো হাঁটতে হাঁটতে যদি তার পা ব্যথা হয়ে যায় তাহলে জুতা পরিবর্তন করবে নিয়ম দশ সে খুব লিখতে পছন্দ করে তার লেখা যাই হোক তাকে সর্বোপরি উৎসাহ দেবে
নম্বর দিতে এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না একটু পরে আবার ডায়াল করুন এবার অস্থির মুড হবে স্বস্তির शेष আমরা দুই বছর পর ঠিক এই একই লেকের পরে আবার দেখা করব আই বিলিভ ততদিন আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারব কিছু বলবেন না আপনার শর্ত অনুযায়ী আজ থেকে দুই বছর পর আমাদের দেখা হবে মানে সাতশো তিরিশ দিন পর বলবো আপনি কি একটু ওই পারে যেতে পারবেন কেন ওই পারে যেতে হবে কেন যাতে কথাগুলো বলতে পারে এখান থেকে কথা বললে তো ওই পারে স্পষ্ট কথা শোনা যাবে না এই জন্য যেতে বলছি জানার যদি খুব আগ্রহ থাকে তাহলে 
হৃদয়তে বোঝার চেষ্টা করবেন দেখবেন ঠিক বুঝতে পারছেন তারপর যদি না বুঝতে পারেন না শুনতে পারেন তাহলে কথাগুলো না জানাই থাক জি স্যার আমি না জানি না জানি না আপনার সাথে আমার সম্পর্কটা আসলে কি এটা কি শুধুই বন্ধুত্ব নাকি আরো কিছু শুনতে পাচ্ছি না কিন্তু জানেন আমি না খুব লাকি যে আপনি আপনার মতো এত ভালো একজন মানুষ আমার জীবনে এসেছে খুব লাকি জি স্যার আমি আমি না এতদিন আপনার সাথে থেকে আপনার সাথে মিশে অনেক অনেক চেষ্টা করেছি জিমেকে ভুলে যাবার পারতেছি না ভালোবাসি কিন্তু আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার চোখের দিকে তাকে বলার সাহসটা আমার নেই সাহসটা আমার এখনো হয়ে উঠে নেই আমি আমি এই জন্য দুই বছর সময় নিচ্ছি দুই বছর পর যখন আপনার সাথে আমার আবার দেখা হবে তখন তখন হয়তো আমি এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে এই এই প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আমি বলবো যে স্যার আই লাভ ইউ এখন এবার অস্থির মুড হবে স্বস্তির আমরা একে অপরের সাথে আবার দুই বছর পর দেখা করব আমরা সম্পর্কের যে জায়গাটা এখন দাঁড়িয়ে আছি তখন বদলে হয়তো ভিন্ন নতুন কোন মানুষে পরিণত হব তখন হয়তো আমি তোমার খুব কাছে চলে আসবো আর নয়তো নয়তো চিরদিনের জন্য দূরে চলে যাব তখন আমরা যে কোনো একটা পথ বেছে নেব
Shit. 